persecution that has lasted for 75 years and is now reaching new heights. Heimurinn horfir á horfir nú á hendan aðgerðir í beint útsendingu. Árás herlis búið bestu vopnum og tvær miljónir innilokaðar að gasa íbúa gasa strandarinnar. Með loftárásum er búið að drepa yfir 700 börn og svo tala hækkar öft. Og nú tekur landherinn við með sína skriðdreka og fallbyssur. Morðingjaherinn sem engu eirir mun ekki stöðva fjöldadrápin ótilneittur. Því stjórnvöld víða um heim hafa líst yfir stuðningi við herföruna. Morðin sem nú er í beinni útsendingu. Ísrael er ekki að verja sig. Ísrael er árásaraðurinn frá upphæðið. Gyðingar á Íslandi hafa samkvæmt fréttum líst ótta sínum um árásir að fá vegna átakana. Þeir segjast vera hrættir við að tjá sig. Við þá vil ég segja, þið þurfið ekki óttast stuðnýsfólk palistinumanna. Við stuðjum mannréttindi og réttlæti. Nú er það slutt nokkur ávörp og ég býð Sólveig og Önnu Jónsdóttur Velkomna hér á þennan pall. Komið þér sæl, kæru félagar. Dawn came on us like a betrayer. It seemed as though the new sun rose as an ally of our enemies to assist in our destruction. The different emotions that overcame us of resignation, of futile rebellion, of religious abandon, of fear, of despair, now joined together after a sleepless night in a collective uncontrolled panic. The time for meditation, the time for decision was over, and all reason dissolved into a tumult across which flashed the happy memories of our homes, still so near in time and space, as painful as the thrusts of a sword. Many things were then said and done among us, but of these it is better that there remain no memory. Kjæra fólk, Hvað er hægt að segja þegar myrkrið hefur tekið yfir? Eru einhver orð þess virði að mæla þau? Dóttir mín sagðist gráta yfir því sem gerist. Ég sagði gott, við eigum að gráta. Ég vil frekar að við grátum en tölum. Okkur er ítt út í blóðótt, stór fljót stríðs æsinga. Okkur er ítt yfir landamæri. Okkur er sagt að nú eigum við að búið í landi þar sem við eigum að gefa eftir mennskuna. Við eigum að búa í landi smíðið af fólki sem gerir ekkert til að gera veröldina betri og allt til að gera hana verri. Landi sem hefur engin gildi, enga trú, enga mennsku. Kveðin er upp örlega dómur yfir fólkinu á Gaza en um leiðir en kveðin upp yfir okkur. Við erum gerð landflótta yfir í land þar sem skömmin er það eina sem lifir. Sjálfsverðing okkar, mennska, skipar okkur að þegja ekki og líta ekki undan. En hvað er hægt að segja? Fólkið á Gaza hefur lifað við umsátur án undankomu leiða. Við aðstæður sem eru glæpur gegn mannkinni. Og nú á að framkvæma á þeim helfur. Og í stað þess að fólk sem þekkir ekkert nema vestlana velsæld, fólk sem telur sig þess umkomið að stjórna heimalöndum sínum og heimsálfum upplifið skelfingu yfir þeirri mannkinsögulegu stund sem nú er upp runnin, leifa þau blóðþóstanum að hrýslast um sig og lýsa því yfir svo öll heimsbyðin heyri að þau stiði útrýmingu. Alþjóðalög og alþjóðasáttmálar breytast 
í ömurlegustu brandara sögunar breytast í vitnisburð um algjöra úrkynjun og algjöra spillingu. Þau sem læra ekki af sögunni eru dæmd til að endurtaka hana. En við lifum á tímum þar sem engin saga fær að lifa. Þar sem að áróður er sögunni yfirsterkari. Þar sem að sífælt fleiri morgnar eru sveipaðir mistri ósaninda og innihaldsleysis þar sem að fólk sem lét kjósa sig út á loforð um hollustu við frið og mannúð gegn hemsvaldastefnu og kúin sést nú ganga til liðs við þá grimd sem að ræður ríkjum í siðmenningunni aðeins vegna persónulegar og löngunar í vegtillur og upphafningu á gjörspiltum og rasískum alþjóðavettvangi þar sem að hagsmun er kúara og nýðinga fá að stjórna för. Minn seðmentaði heimur, ríka vestrið, stiður þjóðernisreinsanir. Stæstu hræstnarar mannkynsögunar, þurka tárvóta vanga með blóðu um höndum og hvetja Ísrael áfram. Aldrei aftur var sameinlega yfirlýsing og loforð á síðustu öld. En það loforð er gleymt og það er bannað að minnast á það. Alltaf aftur er slagorð vorra daga. Alltaf aftur stríð. Alltaf aftur hræstni. Alltaf aftur hið ófyrirgefanlega. Ég beygi höfum mitt í skömm. Hvernig gátum við látið að gerast að þetta væri samtími okkar? Þá að breyta gasa í össku sem blæs burtu og hverfur. Enginn ætlar að stöðva hinn risavaksna mangin sögulega glæp. Fólkið sem hvetur Ísrael áfram í blóðlostanum treystir því að það þurfi aldrei að svara til saka. Vegna þess að stjórnmálin eru dauð og ekkert lifir í samtíma okkar nama hugleysið undirgefnin spillingin. Við lifum á skammarlegum tímum og ég beygi höfum mitt í skamm. Við höfum engan til að ákalla. Ekkert stjórnmálafólk, engar stofnanir, engin stjórnvöld og það eina sem við höfum eftir er að ákalla Guð. Við beygjum höfuð okkar og við byrjum. Guð, hjálpaðu okkur að finna leið til að rísa upp. Hjálpaðu okkur til að finna leið til að sameinast. Hjálpaðu okkur til að láta ekki hafa af okkur mennskuna, samhyggðina. Hjálpaðu okkur til að hjálpa okkur sjálfum að gefast ekki upp, að hverfa ekki inn í defðina, að láta ekki sljóleikan taka yfir. Hjálpaðu okkur að verða ekki eins og þau, með engar minningar um söguna, engar minningar nema um eigin völd, eigin drauma um fleiri vegtillur. Ég vil ekki þegja, en ég hef ekkert að segja. Ekkert sem ég segi skiptir meinu máli. Ég sé þúsund á um bönn, ég sé borg deyja, það er aska í loftinu, ég finn lykt af blóðin, mér langar ekki að tala, það er ekki tækt að segja, allt hefur verið sagt hundra þúsund sinnum áður og það hefur ekkert að segja. En þetta er siðmenning, það er ég villimaður. En þetta eru vesturland, það er ég ekki vesturlandabúi. En þetta er Evrópa, það er ég ekki Evrópubúi. En þetta er Ísland, það er ég ekki Íslandingur. Ég er fulla af skömm. Ég er fulla af skömm. Skömmin er eins og mýri. Ég sakki í hana og hún fyllir á mér munnin og ég hef ekkert að segja nema þetta. Ég stend með fólkinu í Palestínu. Ég stend með fólkinu á Gaza. Ég fórta með stjórnmálafólkið sem með þöksinni eða kvartningu er samsagt þeim sem nú fremmi hann mannkinsögulega glæð. Ég fórta með þau og ég mun aldrei gleyma þeim degi þegar þau sýndu okkur hvað þau raunverulega eru. Vægtillu og valdasjúk búin að hafna öllum gildum, allri trú, allri sögu, öllum sannleika. Ég fórta með þau og ég mun aldrei gleyma og ég mun segja öllum sem ég hitti frá þeim og þeirri skömm sem þeir hafa þröngvað upp á okkur. Þeir er! Þá er ég!
Ég beygi höfum upp í skömm. Ekkert sem ég segi skiptir máli, en ég segi það samt. Guð hjálpi fólkinn í Palestínu. Megi Palestína lifa frjáls frá anni niður á hafinu. Takk fyrir. Takk að þið fyrir Sólveg Amma fyrir þessi góðu orð. Næst býði ég á Pall Ögmund Jónasson. Í Palestínu logar ófriðar bál. Þarf að taka það fram? Er ekki öllum augljóst að svo er raunin? Erum við ekki að fá fréttir af hernaði á hverjum degi og oft á dag? Erum við ekki að fá fréttir af grindarverkum, morðum, mannránum, eyðileggingu á hýbýlum manna, sjúkrahúsum, barnaheimilum og svo enn fleiri morðum? Er þetta ekki fréttir af stríðsvígvelli? Það er að vísu ekki hægt að tala um stríðandi fylkingar til þess er ójafræðið og mikið en stríð er þetta enga síður og aftur spyr ég þarf að taka það sérstaklega fram jú það þarf að taka það fram það þarf að taka það fram að verið er að heyja stríð vegna þess að fréttirnar eru af allt öðru fréttirnar eru af ríki sem er að verjast árásum hryðjuverkamanna Ríkið er Ísrael, hryðjuverkamennirnir eru palestínumenn og svo er því bætt við að ríkið hafi fullan rétt á því að verjast árásum hryðjuverkamannana. Þannig talar Ísrael og þannig talar öflugasta herveldi jarðarinnar, bandaríkin, þannig talar NATO og þar er Ísland. Ísraels ríki hafi rétt á því að verjast palestinumönnum, segir ríkisjórn Íslands. Og ef þið ætlið að halda öðru fram, þá bönnum við ykkur að segja það. Og ef þið vojið ykkur að sína fána hryðjuverka þjóðarinnar, þá eru þið ógn við öryggi heimsins. Seint hefði því verið túað að þess er þið veruleikin í Fraklandi, Þýskalandi og Bretlandi, en þannig er það. Og það er líka þannig að þegar því er líst yfir að Ísrael hafi rétt á að verja sig, þá þýðir það að Ísraels ríki hafi rétt á að verja aðskilnaðastefnuna, að verja landránsbyggðirnar, að verja gengdarlaust ofbeldi til áratuga. Það er merkingin, það er merkjamálið sem allir skilja. Það er leifilegt að gagrýna Ísrael ef það fylgir með að Ísraels ríki hafi rétt á að verja sig og það lætur ríkisstjórn Íslands og hinn hlutrægi NATO-heimur alltaf fylgja með. Ef þetta væri ekki veruleiki heldur bara saga sem okkur væri sögð einhvern hverstæginn helst frá löngu liðnum tíma hver væru viðbröð okkar og vel að merkja Áróðursmenn kæmu hvergi nærri, bara veruleikinn lagður á borð, aðeins blákaldar staðreyndir um landrán, innilókun og útilókun, um gömlu vestlunargötunni í Hebron sem menn höfðu strengt net yfir, því upp yfir götunni var vartturn ísraelska hernámsetsins sem losaði eigin úrgang yfir þá sem voru undir, yfir venjulega fólkið að fara út í búð að kaupi matinn. Smátt dæmi í ljósi blóðugra ofbeldisverka sem framin er á varnarleysu fólki en tákrænd og mér eftirminnilegt því ég sá þetta sjálfur. Ég sá margt fleira og aðrir hafa séð miklu verri dæmi um blóðugt ofbeldi og yfirgang en það er ekki alltaf blóði drifið og ofbeldið sem meiðir mest, sem lengst varir, sem varir alla daga í hverri viku Mánuð eftir mánuð og ár eftir ár, á hverjum degi svo lengi sem ég hef lifað í 75 ár. 
Ef allir fengja heyra slíkar frásagnir, án þess að burðast með fyrirframgefnar skoðanir, án þess að hafa fellt dóma að óatökuðu máli, fór dóma, þá yrðum við öll sammála um ránglætið. Við erum fyrir löngu öll orðin því sammála að þrælahald átti sér aldrei neina réttlætingu. Engin deilir um að hryllingur helfara nasista eigi sér var hliðstæðu í grimda af ásetningi. Nú fella allir tár yfir kofa Tómasar frænda og dagbókum Önnu Frank. Og allt er þetta óumdeilt. En allt er þetta liðin tíð. Við miðjarðar hafið loga eldarnir hins vegar núna. Það var á miðnætti að stjórnendum og sjúkrahúsi á Gaza var fyrirskipað að tæma sjúkrahúsið fyrir dögun því tilstæði að sprengja það í loftu upp við sólar uppráls. Eftir 200 ár verða allir sammála um að hér var framið nýðingsverk. En við býðum ekki 200 ár með að láta frá okkur heyra. Nei, við tölum núna. Við erum að tala hátt og skýrt og krefjast þess að morðæðinu linni. Við ríkisjórn Íslands vil ég segja þetta. Þið fordæmið morð framin af hamarsliðum. Grindar verk á hendur saklausu fólki. Ég tek undir þá fordæmingu en ég fordæmi jafnframt að þið skuli leifi ykkur að leggja blessun yfir grimdarverk, morð og eyðileggingu Ísraels hers, ofbeldi á hendur saklausum borgurum heilu samfélagi, því það hafið þið gert. Ykkur ber að þvo hendur ykkar að blóði þessa fólks. Það gerir þið aðeins með því að segja aðdráttarlaust að Ísraels hernámið verði heft. Létt af þessum ofdeldis hrinu, setja fram afdráfsvalljösa kröfur um að blóðbaðinu árásarstríði Ísraels þess verði hætt þegar í stað og það sem meira er rofin verði vítarhingur hatur svo hendar með því að leggja ólöglega landráðsbyggðir af og virða landabærinn sem saminuði þjóðnar hafa margoft álíktað um með því að opna stærsta fangjætsi heimsins Gaza svæðin þar sem búar rúmlega tvær miljónir manna á svæði svipuð á stærð og Reykjavík og Kópavogur að leggja af aðskilnaða stefnuna að leggja af rasisman Aldrei Aldrei hefðu menn voga sér að segja að kynþátta stjórnin í Suður-Afríku hefði átt rétt á að verja sig með því að ráðast enn harðar að svörftu fólki. Ekki bara aðeins hér hreyfingu þeirra Nelsons Bandela og Despons Dutus. Nei, gegn öllu svörftu fólki bara muna að það verði gert að mannúð. Með öðrum orðum að hinni sjúku fá að ráðrúm til að yfirgefa sjúkrahúsinn skipulega áður en sprengt er við sólar uppráð. Ísland á að segja, við fordæmum ofbeldið, við fordæmum allt ofbeldi sem bindir gegn heilu samfélagi, sem gengt er gegn varnarlausu, saklausu fólki, ríkisjórn Íslands, alþingi, hver einasti maður verður að rísa upp með þessar kröfur á lofti. Það gerum við núna, Við býðum ekki í hundrað ár, stöðvið morðin, stöðvið árásar her Ísraels, stöðvið eyðileginguna, stöðvið stríðsglæpina, stöðvið þá núna! Þakkaði kærlega fyrir ámundur, nú ættum við að hafa smá tónist, Magasína og Daniel.
Hello? Það er gott við stöndum saman gegnum þessa styrlun sem á sér stað. Benjamin Kári Danielsson. Assalamu alaikum. 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 Assalamu al
Huh. My name is Benjamin Carter Danielson. I'm going to say this in English. My father's family are Jewish American. I grew up with stories from the woman who raised me as her grandson of life under a racist regime, a racist Nazi regime in Germany. I want to tell you that there is a word for racist extermination that faces the active indifference of the international community. That word is Holocaust. We are looking at a Holocaust in Palestine right now. And the Icelandic government and the governments of the Western world are on the wrong side of history. And the people gathered today are on the right side of history. And I want all of you to know that you should not be intimidated. You should not be silenced by guilting, by fear tactics, by smears and accusations of anti-Semitism. The biggest anti-Semites in this whole debate are the Zionist racists and killers and their supporters and their propagandists. Do not let yourself be silenced. Do not let yourself be guilted. Stand with the Palestinian people in our fight for liberation. Stand with them, support them, and call on the Icelandic government to be on the right side of history for once. Because you weren't back then, but you can be now. Muhammad al -Kur. There are Icelandic people, Arabian, Palestinian, everybody here, good afternoon and thank you so much for coming and support Palestine. Thank you so much for coming to hear the truth from the people here and from the Palestinian people. First and foremost, there is no sane person who support killing of civilians. Only the Israeli occupation does that. There are videos of Israeli officials who support the killing of Palestinian civilians. You can see these videos everywhere in YouTube, social media, Facebook, and public. Can you imagine that the Palestinians have been suffering and killed for more than 75 years? And injustice world doesn't care. But people like you were here today 
But people like you, we are the reason why we are here today and why we are strong and why and we we have a hope because of you. In fact, I would like to ask the media that sees with one eye. How many times have we been imprisoned? How many times have we been tortured? How many times our children, women, seniors, youth, been killed and nobody care? Only us, only you. How many times have our homes been destroyed? How many times have we called the release of our thousands of prisons and occupation prisons, including children, women, youth, seniors? There are, some, there are some Palestinians who have been in prison for more than 45 years. Can you imagine? But they will not tell you this in media. So it's very important to hear from Palestinian people. We will not lie. We will always say the truth. Whoa. Whoa. Did you know that 500 are children in prison now, right now? 700, as the Palestinian told me now. And 40 women, or more maybe? More, yeah, okay. Can you imagine that there is on, their only charge is defending their land? <laughs> Truly we are in a strange time, a time when the occupation army is called a defense army, like it was defending its land and it calls the owners of the land terrorists. That's the truth. Did you know that the state of the occupation doesn't have a constitution? Constitution. This is something important I need to explain. They were expected to write the a const constitution uh, before October 1st, 1948, but they never finished it. This means that they have no written law, but the crimes they are committing in this horrible war. In the end, before I finish, I have to say something very important. Now, in this war, and what's happening right now, they're talking in media a lot, and they're saying like, Kids are burning, somebody killed them, somebody slaughtered their neck. We have to say the truth. Do you know how many children are killed from the occupation? None. And we are happy for that because nobody can support you killing children. That's crazy. But do you know how many Palestinian children get killed these days in Gaza? When I left home it was 600, but I don't know right now. 741 and also something more important that they attacked most of the hospitals in Gaza now and my family and I'm sure like many Palestinians here they contact their family and uh, they're thirsty like there's no clean water and also the normal water will be finished very soon 
and also the food because the crossing is closed and they attack the crossing. So there is no crossing and you know, upper tide border everywhere. Yeah. In the end, let's demand freedom for Palestine or for our Palestinian people. Let's, prove, let's pray for Palestine and thank you for being here today. Your support means a lot for us as a Palestinian. Thank you so much for coming. Thank you. 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 Til að minnast þeirra sem hafa verið drepin í þessum árásum. We have one minute silence, thank you. Thank you. Nú mun ég lesa upp álýttum bera undir fundin til að senda íslenskum yfirvöldum. Áskorum. Í augsýn alls heimsins er fram við þjóðarmorð sem verður að stöðva. Ísland hefur viðurkennt rétt palestísku þjóðarinnar til að stopna eigi ríki og að palestískir flóttamenn eigi rétt á að snúa aftur til heimkina sinna. Það er skilda íslenskra stjórnvalda sem lýsa yfir mikilvægi og réttmæti mannréttindi og alþjóðlaga að liðsinn að palestinumönnum í baráttu þeirra fyrir frelsi og mannréttindum í eigin landi. Með ofurefni liðs og öflugum hernaðartækjum ræðst her Ísraels til allegu gegn palestinumönnum á Gaza. Hús eru jöfnuð í jörðu, sjúkrahús og skólar eyðilegðir og þúsundur manna drefnir. Á hverjum degi ræðst landtökufólk úr ólöglegu landtökubyggðunum á vesturbakkanum gegn bændum og öðrum íbúum palestínu. Þeir brenna agra, þeir höggva ólifjötriða sem tekur ára tugi að rækta. Þeir bera eld að húsum og byfreiðum og þeir drepa játt unga sem aldna. Við skorum á Katrínu Jakobsdóttur, fórsöndisráðherra og Bjarna Benedittsson, utaríkisráðherra að senda ríkisstjórn Íslands, Ísraels, skorin orða kröfu um að stöðva fjöldamorðin á Gaza tafarlaust. Takk fyrir því, við munum koma þessu á framferði við yfirlund. Formlegu fundi er hér með lokið. Takk öll fyrir mætinguna og samstöðuna við fólkið í Palestí. Já, ég vil benda á að það verða fleiri fundir. Þetta mál er ennþá í gangi því miður og við verðum að sína andstöðu okkar 
því það mun verða, það munu verða fleiri slæmar fréttir eftir því sem að líður á þessa árás og við reiknum með að halda annan fund sem við væri vítakari í næstu viku. Fylgisti með, takk. Takk við frá fyndu daginn glöggan fyrn. Það er allir að Það er svo stór hópur hérna að þetta verður eiginlega að koma að stóð til ykkar. Takk fyrir, takk fyrir öllum. Takk að. Myndjum nefndi ekki alltaf fyrir rokk! 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 Vedem, 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 vedem